nih saat kalian terakhir lihat ayam nakal si koki kita sekarang menuju ke pemotongan ayam karena aku sendiri nggak bisa motongnya jadi nanti aku potong dulu oke okay, setelah pemotongan ayam tadi kita langsung melihat jasad siri halo guys balik lagi di channel kita zila world jadi kalau kalian ngikuti channelku uh, selama ini aku kan pelihara ayam ringneck pisan ya dan kemarin aku habis update si um, ringneck pisan ini di instagram zila world underscore real itu aku update uh, terus dia lagi kayak marah-marah gitu guys kayak ngamuk buat kalian yang mungkin belum tahu tapi nggak tahu sih tadi tak kejar sih dia kayak lari gitu guys kemarin tuh nyerang guys coba sekarang ayo Nah, ini dia udah mulai, mulai terpancing. Jadi dia tuh kayak ngejar gitu. Oh sekarang enggak. Oh lari dia. Nah kemarin tuh dia ngejar aku nggak tahu kenapa. Dia tuh tiba-tiba kayak ngejar aja, lari ngejar. Tiba-tiba mematuk guys dan aku nggak tahu ngapain dia kok matuk-matuk gitu. Uh, terus aku putusin karena di sini juga kayak cuman pup-pup-pup aja dan ngabisin makan. Jadi aku goreng aja guys sekarang hari ini aku mau tangkap ini si ayam ringneck pisan dan langsung aku bakar di sini nanti ya. Gimana? Kita penasaran rasanya. Kita coba dulu tangkap guys kalau dapat karena ini sekarang lari kemarin tuh gampang ditangkap karena kemarin ngamuk. Buat kalian yang penasaran langsung ke Instagram Zila World underscore Real aja buat lihat videonya. Di situ aku udah upload um, videonya dia pas waktu ngamuk-ngamuk. Jadi aku ngasih makan iguana di sini waktu itu. Eh tapi si ayam ini malah nakal guys <laughs> oke okay lah aku tangkap mudah-mudahan kita tangkap kamera ya Ih, apa cuy Oke, okay. kita langsung. Um, uish, bentar. Akhirnya dapat setelah kurang lebih 15 menit lari-lari tadi. <laughs> Oke okay, guys, nih saat kalian terakhir lihat ayam nakal si koki. Kita sekarang menuju ke pemotongan ayam karena aku sendiri nggak bisa motongnya. Jadi nanti aku potong dulu, terus nanti kita langsung liatin kalian um, daging ayamnya, guys penasaran kayak apa kayaknya mirip-mirip ayam sih ya yaudah yuk kita cus guys <tuh> oke okay, setelah pemotongan ayam tadi kita langsung melihat jasad si ringneck pisan oke okay, sudah berbentuk seperti ini guys mirip banget sama ayam memang ayam ya nih uh mantap nih gede banget cuy ternyata cuy habis dihilangin uh, bulunya ternyata isinya seperti ini dan isinya dagingnya seperti ini kita langsung sempurnakan saja um, kita panggang guys yuk oke okay. jadi sebelum kita ngapa-ngapain yang perlu disiapkan adalah ini guys tai kena tai lagi anjir anjir Wow, langsung bro. Uh, kira nggak tuh, tuh. Kita kayak di hutan-hutan gitu guys. <laughs> Kita taruh sini cuy. Cepet, set. Ada ikan naik. Iya iya iya. Ya. Uh, yang gak kalian penting sebelum kita uh, bakar nih ayam kita perlu yang namanya bumbu guys mari kita bikin bumbu dulu oke okay, diam-diam kita sudah bikin kemah di sini cuy <laughs> lihat nih kayak bakar uh, nanti kayaknya kurang deh nih. untuk dibakar tentunya di sini di bawah kita bakar si ayam terus ini bumbu bumbunya ada bawang putih bawang merah uh, tumbar sama penyedap rasa guys gula jawa juga ada oke okay. hal pertama yaitu kita bikin 
Ini dulu di tubuh cuy. Dilihat-lihat mirip kayak tai gua nah ya cuy. <laughs> Oke. Okay. Sudah kita aduk-aduk eh aduk aduk kita coba rasanya cuy. Oh, enak asli. Hmm. Hmm, tinggal dikasih daging ayamnya aja. Oke, okay, karena ini ayam udah siap. Tinggal dibakar, Mas, kalian aku bakar ya nih. Eh, enggak usah naik-naik nih. <laughs> Udah siap, kita tinggal bakar aja dan mari kita bakar. Sekalian. Halo, balik lagi di channel Zilawet yang lagi bakar ayam Gak jelas banget ini <laughs> Kita masih ada di proses pembuatan api guys Mau ala-ala matahari pucat, mas Tio <laughs> Tapi kacau <bener. laughs> Gak apa-apa ya, yang penting tujuannya adalah mematangkan nih ayam Mudah-mudahan bisa matang guys Lanjut Langsung kasih aja cuy Jangan jatuh ya harusnya dibumbuin dulu cuy salah sih aku begini begini karena udah terlanjur kita pakai tangan Terus kita lumurin di sini nah, sudah tanggung ya ini oke kita sisain dikit buat nanti ternyata buat api itu tidak se mudah itu guys <laughs> apalagi manual teman bakar kertas kardus itu agak lama ya tapi ini ada proses udah jadi arang jadi arang tinggal dikipasin terus sampai arangnya jadi terus baru deh jadi nih ayam Oke okay guys, kembali lagi bersama aku dan belum matang. Apinya sudah tadi sempat nyala, tapi terus mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Jadi agak um, susah ya guys hidupin ini. Dan cara paling gampang sih ini pakai wow <laughs> langsung matang di tempat guys langsung pakai bensin tapi itu kalau pakai bensin dia langsung mati lagi cuman kayunya kita perlu tambahin sih nanti kayaknya sebenarnya cukup ini aja dulu nanti kita update lagi dengan si ayam sudah matang guys mudah-mudahan udah gosong nih bawahnya <laughs> oke okay, guys jadi apinya sudah nyala dan tinggal menunggu aja Eh, ini matang lah, ini gak tau sih ini matang atau gosong ini lebih ke gosong kayaknya tapi gak masalah, nanti kita cobain rasanya apakah enak atau pahit <laughs> bumbunya masih sih sebenarnya harusnya ini dioles-oles aku oles-oles karena takutnya keburu hujan guys ini udah mendung-mendung gimana gitu uh tapi syahdu banget nih uh. kita olesin di sini nanti bakar lagi 
perlu kalian tahu ini nanti aku melalui proses edit edit kan ini tadi aku bikin apinya benar-benar nggak -benar pakai bensin awalnya itu lama banget sejam ada kali ya jadi lama banget aku akhirnya pakai bensin dan cepet akhirnya terbakar juga guys kalau nggak pakai itu sih susah sih ya kelamaan oke okay. ada es oh, sebelahnya coy bahannya uh sepertinya sudah merekah kulitnya uh wah panas sekali nah, lucu nih habis jadi apinya terus hujan <laughs> oke okay. sip serius nih mendung banget gila kacau sih wuh asik guys pertama kali masak ayam di kebun sendiri ada iguananya besok next mungkin kalau udah over populasi um, kita bisa ganti masak iguana guys tidak menutup kemungkinan ya tapi masih lama kayaknya takut dihujat iguana lovers <laughs> akhirnya jadi guys setelah Sekian jam saya mencoba membakar lama banget. Oh hujan, mantap sekali. Di sini ada pohon ketapang sih untuk menutupi. Tapi aduh jangan hujan dong. Eh ini belum matang nih. Eh. Oke okay, challenge-nya adalah sederas apapun hujannya kita akan tetap di sini sambil menutupi kamera, sambil makan ayam ini ya. Selesai gak selesai kita kumpulkan. <laughs> Wah kacau nih. Aduh kacau kacau. Oh, hujan, hujan, hujan. Bentar dong, hujan dong. Ntar lagi matang kok ini kok. Berapa jam sih ya matang? Aku nggak tahu sih ya ini ya. Udah matang. Oh ya sambil nunggu ini matang dan sembari hujannya berhenti, mudah-mudahan itu yang betinanya ya. Kita ambil nih guys, dia udah nyiapin piring alami. Eh. Lupa di sini ada iguana ya, dikira makanan nih. Yang dimakan please, ini bukan makanan kalian. Aduh, pada datang nih, gara-gara warnanya nih. Dalam buru amat, nanti ke sini juga kepanasan. <laughs> Panasan nih. Oh, ini kita bakar aja nih, cas. Tambah nambahin api. Ah, ini bakar lagi sampai habis. Uh, gak jadi hujan guys uh pedih banget mata kau eh mata kau mataku set kita bakar lagi set wah cik Waduh. Wah, selesai nggak selesai? Dikumpulkan, guys. Hujan deras, hujan deras. Hujan deras. Asli hujan deras. Kita tambahin. Oh. Ayamnya masih di dalam Di luar Hujan terus banget Sepertinya gagal hari ini Tapi kayaknya udah ada yang matang sedikit Jadi aku mau ambil uh, Dan aku mau makan Sematangnya ya Yuk ambil dulu Asli Kacau ya. <laughs> kacau, 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 kacau. Hah, asli terus banget nih dari gara-gara lama banget sini bakar ayamnya, cuy. Jadi agak gini nih. Oke, okay, daripada lama-lama kita menantikan um, hidangan ini kita makan sambil hujan-hujanan. Terlihat ini deras asli di kamera nggak begitu kayak nggak begitu deras ya, tapi aslinya deras banget. 
kita langsung buka aja dan aku mau ambil yang di sini yang paling matang terlihat Oh Oh asli matang guys nggak bohong tuh lihat uh oh, dalamnya cakep uh kita ambil yang di sini ini kemungkinan ya dari bentuknya sih kayaknya gosong yang luar ya tapi dalamnya bagus banget matang tuh lihat uh oh. oke okay, kita makan guys jatuh nggak apa-apa di daun pisang <laughs> kita makan satu dua uh uh nah matang guys wah lumayan rasanya enak gurih banget gurih gurih dan mantap kita coba cek ke dalam apa dia matangnya ini tadi bener-bener satu tempat nih dibakar habis guys jadi um, lama dan uh, tuh lihat matang banget dalamnya ya tapi luarnya uh, panas uh, luarnya agak gosong gosong hmm. ini ya, ya. aku ambil yang bagian besar dagingnya kita mulai kupas ini tuh lihat aku makan yang bagian kulitnya ada apa namanya kulit yang kosong hmm 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 pahit <tuh> tapi ini matang nih asli tuh matang banget yang sini aku nggak yakin ya yang sini sepertinya masih mentah karena tadi yang kebakar cuman ini doang dan nggak sempat dibalik sampai selesai tapi udah hujan guys lihat ya aku buka hmm kulitnya Oke okay guys, ini jadi aku uh, hujannya udah reda dan aku tadi makannya milin, mikrofonnya mati, aku nggak tahu, mikrofonnya mati tadi dari kapan. Tapi ini aku udah uh, makan beberapa bagian dan matang bagian luarnya aja, dalamnya masih mentah karena kehalang hujan tadi tiba-tiba di tengah uh, pembakaran ini hujan, jadi nggak bisa sampai matang semuanya. Tapi rasanya enak, hmm, bagian bawah, paha bawah. Uh, uh, uh. Hmm, kita dikupas dulu dalamnya tuh putih rasanya juga gurih hmm. rasanya juga gurih hmm. ayam ring neck ring neck kan jadi ini bukan ring neck bisa ya guys ini adalah dan hmm. hidup lagi apinya aja ini adalah ayam potong biasa cuy dan aku salut banget buat mereka yang Uh, punya channel atau konten uh, bakar-bakaran atau survival ya karena bakar seperti ini bikin uh, bikin seperti ini itu lama banget guys prosesnya bisa sampai 4 lima jam kali ya kalau misalnya bakar yang nggak pakai uh, benar-benar kayu terus dibakar manual gitu um, lama banget bakalan lama banget apalagi butuh gini oke okay, jadi salut buat mereka dan ini bukan ring neck bisan ini ayam biasa itu ring necknya lagi bersih bersih setelah hujanan guys saya mantap banget apinya hidup lagi setelah aku tetelin aku ambilin dagingnya kecil-kecil ini aku dimin karena belum matang-matang banget di bagian dada ini juga belum matang dalamnya jadi aku ambilin luarnya aja nih lumayan rasanya enak mantap gurih dan ini karena hujan jadi berhenti tapi ini kok kebakar lagi malan mau dilanjutin gak nih enggak ya Gak usah lah ya <laughs> Oke okay, jadi intinya kayak gitu Udah bakar semua Ring necknya sudah terpanggang <laughs> Gak ya guys Yang aku bilang itu cuma ayam Tuh oh, ring necknya masih hidup Tuh buat kalian yang Bang kok dibakar kok tega bla 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 Itu masih hidup coy ring necknya Woi sehat kan bro <laughs> Oke okay, jadi kayak gitu Konten hari ini aku udah bakar Satu ekor ayam utuh Yang um, dibakar Susah-susah ini kurang lebih ha, 2 3 jam 3 jam adalah ya. 3 sampai 4 jam. Mungkin kalau aku nungguin ini sampai matang semua bisa 6 jam kali ya sampai aku habis makan selesai kontennya guys. Gokil gokil gokil. Bumbunya mantap, enak kalau kalian mau coba ya, ditiru di rumah. Gak usah lah ya, aneh-aneh juga. <laughs> kalau bukan buat konten, gak bikin kayak gini guys. Nah, di next uh, kesempatan ini yang nempel di sini bukan ayam tapi aku mau iguana guys. Tapi besok ya kalau stok iguana di Zilawat mungkin sudah membludak atau overpopulasi, mungkin aja aku mau potong uh, satu ekor. Enggak ada yang kayak enggak tega kalau aku potong kayak nunggu kalau ada yang mati atau gimana itu aku baru um, masak ya. Uh, si iguana guys. 
Sebenernya aku di freezer ada satu ekor, bener-bener cuma ekor doang Dan aku penasaran, jadi aku taruh freezer uh, besok jaga-jaga untuk konten selanjutnya Mungkin aku bisa masak dibakar atau digoreng Dan aku mau cicipi tuh rasa ekor iguana guys Itu nggak menyakiti iguana dan um, uh, ya kayaknya aman sih untuk dimakan Kalau nggak alergi ya <laughs> Jadi bener-bener ekor iguana itu putus Gak tau putusnya kenapa aku udah nemuin uh, Itu ekor udah putus, terus aku ambil aku kasih freezer Besoknya kalau mau dibikin konten, mau dimasak, uh, aku akan bikin vlognya guys Dan aku akan kasih tahu kalian rasanya seperti apa Rasa ekor iguana Kalau untuk badannya dan kulit, uh, badan kulit, paha, pahanya dan kakinya rasanya kayak apa Sebetulnya besok ya kalau udah overpopulasi Seperti aku bilang tadi Oke okay, sebetulnya kayak gitu dulu vlog kali ini Thank you yang udah nonton sampai selesai Ini sekali lagi bukan ring neck pisan Tapi adalah ayam biasa Ayam potong biasa guys ya ringnecknya masih hidup besok nggak tahu sih itu mau di beli beneran atau enggak karena nakal banget tapi tadi udah tobat sih dia udah takut sama aku <laughs> oke dulu thank you subscribe like komen turun video lainnya agar tetap berbagi dan kita lagi di video selanjutnya semoga masih kalian yang punya reguna tahu ayam ringneck pisang kayaknya guys bye bye <coughs> aduh nyaksin gitu